بسم الله الرحمن الرحیم محترم ولیدون کو سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ جوړ یاست نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالی منیجمنټ د یو نوې لیکچر سره حاضر یم نن به مونږ تاسو په نننی لیکچر کې د سټاک مارکیټ په ټرمینالوژیز یا د ونډو د بازار په اصطلاحاتو باندې بحث کوو په سټاک مارکیټ یا د ونډو په بازار کې مونږ تاسو مختلف اصطلاحات یا ټرمینالوژیز لرو دا چې دغه هر اصطلاح څه معنی لري نن مونږ تاسو په دې باندې رڼا اچوو بول مارکیټ د سټاک اکسچینج یا د ونډو د بازار یوه مشهوره اصطلاح ده او له بول مارکیټ څخه مراد د ونډو په بازار کې هغه حالت دی چې په هغې کې د مختلفو سهمي شرکتونو هغه د ونډو قیمتونه مخ په پورته روان وي یعنی هر کله چې په یو هیواد کې د ونډو په یو بازار کې هغه د ثبت شو کمپنیو یا سهمي شرکتونو هغه د ونډو قیمتونه ورځ تر بلې مخ په پورته روان وي او په قیمتونو کې زیاتوالی راځي نو دې حالت ته بول مارکیټ ویل کېږي بیر مارکیټ هم د ونډو د بازار یوه بله مشهوره اصطلاح ده او دغه بیر مارکیټ د بول مارکیټ تقریبا معکوس حالت انکاسوي یعنی د بیر مارکیټ څخه مراد د ونډو په بازار کې داسې یو حالت دی چې هغلته د بیلابیلو سهمي شرکتونو یا کمپنیو هغه د ونډو قیمتونه مخ په ښکته را روان وي یعنی هر کله چې په یو مشخص هیواد کې د ونډو په یو بازار کې هغه د ثبت شو یا رجستر شو سهمي شرکتونو یا کمپنیو هغه د ونډو په قیمتونو کې ورځ تر بلې کموالی رامنځته کیږي نو دې حالت ته بیر مارکیټ ویل کیږي مونږ تاسې ته معلومات دي چې په دغه تیر یوه یا دوه میاشتو کې د کرونا ویروس له وجې په نړیواله کچه په مختلفو هیوادونو کې د ونډو په بیلابیلو بازارونو کې د مختلفو کمپنیو هغه د ونډو قیمتونه ښکته راغلي دي چې دغې ته اوس بیر مارکیټ ویل کیږي که مونږ یو مثال را واخلو د نن نه تقریبا یوه میاشت وړاندې د نیویارک د ونډو په بازار کې د اپل کمپنۍ د یو څه هم قیمت تقریبا دوه سوه نوي ډالر و او اوس که مونږ تاسې د یاهو فایننس ویب سایټ له لارې هغه د اپل کمپنۍ د یو ونډې قیمت وګورو نو اوس تقریبا د نیویارک د ونډو په بازارونو کې د اپل کمپنۍ د یو څه هم قیمت تقریبا دوه سوه څلوېښت ډالر شاوخوا دی همدغه رنګه د نورو سلګونو بلکې زرګونو کمپنیو هغه د ونډو قیمتونه د کرونا ویروس له وجې ښکته را روان دي نو دغې حالت ته په خپله بیر مارکیټ ویل کېږي مارکیټ کیپیټلایزیشن چې مارکیټ کیپ هم ورته ویل کېږي دغه اصطلاح هم موږ تاسې د ونډو بازارونو کې ډېره زیاته ګورو ډېره زیاته یې اورو له مارکیټ کیپ څخه مراد دا دی یعنی کله چې موږ تاسې په یو مشخصه کمپنۍ باندې بحث کوو چې یو مشخصې کمپنۍ څومره سهمونه په مالي بازار کې خرڅ کړي دي او اوس وخت دغې کمپنۍ دغه د یو سهم قیمت د ونډو په بازار کې څو دی نو د مارکیټ کیپ یا مارکیټ کیپیټلایزیشن څخه مراد په یو مشخص وخت کې د یو سهمي شرکت یا د یوې کمپنۍ هغه د ټولو نشر شوو یا د ټولو خرڅ شوو سهمونو هغه مجموعي ارزښت دی اوس مونږه په دې باندې بحث کوو چې مونږه دغه مارکیټ کیپیټلایزیشن یا مارکیټ کیپ څنګه پیدا کولی شو دلته دوه شیان مهم دي یو دا چې یو سهمي شرکت یا کمپنی څومره سهمونه په مالي بازار کې نشر او خرڅ کړي دي یعنی هغه نمبر اف شیرز اوټ سټینډینګ یا د خرڅ شوو سهمونو یا د نشر شوو سهمونو هغه شمیر موږ ته باید معلوم وي همدارنګه اوس وخت کې د ونډو په بازار کې د دغې سهمي شرکت د یو ونډې قیمت څو دی یعنی هغه پرایس پر شیر دا موږ تاسې ته باید معلوم وي نو کله چې مونږه دغه د نشر شوو سهمونو شمیر د یو سهم په قیمت کې ضرب کو نو چې هر شی لاس ته راشي هغې ته مارکیټ کیپیټلایزیشن یا مارکیټ کیپ ویل کېږي اوس که مونږ یو ساده مثال را واخلو که بل فرض د یو سهمي شرکت یا کمپنۍ هغه د نشر شو یا د خرڅ شو سهمونو شمیر یو لک فرض کو او اوس وخت کې د ونډو په بازار کې د دغه سهمي شرکت د یو ونډې قیمت لس ډالر فرض کو نو کله چې موږ دغه یو لک 
په لس ډالرو کې ضرب کو نو د هغې څخه به لس لکه ډالر یا یو میلیون ډالر تر لاسه شي چې همدغې لس لکه ډالر یا یو میلیون ډالر ته د دغې کمپنۍ مارکیټ کپیټلایزیشن یا مارکیټ کیپ ویل کېږي د مارکیټ کپ کیپ څخه مونږ تاسې د یو کمپنۍ هغه هوجو معلومو چې و کمپنی غټه ده یا کمپنی په کوچنۍ سطحه باندې ده مونږ تاسې پوهېږو چې د دنیا په تاریخ کې د اپل کمپنی هغه لومړی کمپنی وه چې د هغې دغه مارکیټ کپیټلایزیشن یا دغه مارکیټ کیپ یا هغه د ټولو خرڅ شوو ونډو ارزښت یې زر میلیارد ډالر یا یو ټریلیون ډالر ته ورسېده یعنی د نن نه تقریبا څو میاشتې وړاندې چې کله د اپل کمپنۍ د ونډو قیمتونه پورته لاړل نو دا چې د اپل کمپنۍ تقریبا په میلیونونو سهمونه خرڅ کړي دي نو کله چې دغې سهمونو شمیر هغې د یو سهم په قیمت کې ضرب کوم مونږ تاسې نو د هغې نه مونږ ته بیا د اپل کمپنۍ هغه د ونډو ټول ارزښت یا مارکیټ کیپ ترلاسه کېده ارنګز پر شیر هم یوه بله مهمه اصطلاح ده چې مونږ تاسې د ونډو بازارونو کې اکثر او ورسره مخ کېږو اکثر مونږ تاسې دغه اصطلاح ورو د ارنګز پر شیر څخه مراد دا دی چې یوه مشخصه کمپنی په یوه مشخص مالی کال کې دغه د هر سهم په مقابل کې څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې ده نو په یو مربوطه یا مشخص مالی کال کې د یو سهمي شرکت هغه د فی سهم خالص ګټې ته ارنګز پر شیر ویل کېږي د مثال په ډول په دوه زره نولسم میلادي کال کې البته د نولسم میلادي کال په پای کې چې کله د اپل کمپنی خپل هغه مالي حسابونه ترتیب کړي وو نو د اپل کمپنی د هر سهم په مقابل کې تقریبا دولس ډالر د خالص ګټې په شکل ترلاسه کړي وو یعنې د اپل کمپنی ارنګز پر شیر یا هغه د فی سهم مقابل کې خالصه ګټه تقریبا دولس ډالر وه اوس په دې باندې بحث کوو چې موږ دغه ارنګز پر شیر څنګه ترلاسه کولی شو دلته بیا هم موږ تاسې دوه ارقامو ته ضرورت لرو چې یو نیټ پرافیټ یا په یو مشخصه دوره کې په یو مشخص مالی کال کې د یو سهمي شرکت یا کمپنۍ هغه ټوله خالصه ګټه ده او همدارنګه نمبر اف شیرز او سټینډینګ یا هغه د نشر شو یا خرڅ شو سهمونو شمیر دا مونږ تاسې ته باید معلوم وي نو کله چې مونږ دغه د یو مشخصې کمپنۍ د مربوطه یا اړوند مالی کال هغه نیټ پرافیټ یا ټوله خالصه ګټه د هغې کمپنۍ په خرڅ شو سهمونو په شمیر یا نمبر اف شیرز او سټینډینګ باندې تقسیم کو نو چې هر شی تر لاسه شي هغې ته ارنګز پر شیر یا د فی سهم ګټه ویل کېږي اوس که موږ یو ساده مثال را واخلو که د یوې کمپنۍ د یو مالی کال هغه ټوله خالصه ګټه یو لک ډالر فرض کو او همدغه کمپنۍ ټول لس زره سهمونه په مالی بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کړي وي نو دلته که موږ دغه یو لک ډالر خالصه ګټه په دغه لس زره سهمونو باندې تقسیم کو یا په دې باندې ویشو نو هغه د فی سهم مقابل کې لس ډالر لاس ته راځي په دې معنا چې دغه کمپنی د هر سهم په مقابل کې د خالصې ګټې په شکل لس ډالر تر لاسه کړي دي ډیویډنټ یوه بله اصطلاح ده چې مونږ تاسې دغه اصطلاح هم په سټاک اکسچینج کې یا د ونډو په بازارونو کې ډېره زیاته اورو ډیویډنټ ته په پښتو کې توضیح شوې ګټه یا ویشل شوې ګټه ویل کېږي دلته له ډیویډنټ څخه مراد د ګټې هغه برخه ده چې یو سهمي شرکت په سهم لرونکو باندې ویشلې وي یعنې دا چې یو سهمي شرکت دغه د هر سهم په مقابل کې په سهم لرونکو باندې څومره ګټه عملا ویشي او هغوی ته یې توضیح کوي نو دغه د هر سهم په مقابل کې ویشل شوې ګټې یا توضیح شوې ګټې ته ډیویډنټ ویل کېږي اوس که موږ همدغه د اپل کمپنۍ مثال را واخلو نو په دوه زره نولسم میلادي کال کې چې د اپل کمپنۍ څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې وه نو اپل کمپنۍ دغې ټولې ګټې یوازې پنځهش فیصده په سهم لرونکو باندې د ډیویډنټ په شکل باندې وویشله نو دا چې ما مخکې عرض وکړو چې د اپل کمپنی په دوه زره نولسم میلادي کال کې د هر سهم په مقابل کې دولس ډالر خالصه ګټه ترلاسه کړې وه نو همغه و چې د اپل کمپنۍ د ټولې ګټې پنځهش فیصده 
یعنی دا چې د یو څه هم ټوله ګټه دولس ډالر وه نو د هغې پنځه ویشت فیصده درې ډالر کېږي نو هماغه و چې د پل کمپنۍ په دوه زره نولسم میلادي کال کې د هر سهم لرونکي ته د هر سهم په مقابل کې درې ډالر د ډیویډینډ یا توضیح شوې ګټې په شکل باندې تادیه کړي وو آسک پرایس هم یوه بله مشهوره اصطلاح ده چې د ونډو په بازار کې مونږ تاسې روزمره د دغې اصطلاح سره مخ کېږو د ونډو په بازار کې یا په سټاک اکسچینج کې له آسک پرایس څخه مراد هغه قیمت دی چې په هغې باندې د یو سهامي شرکت سهم لرونکی هغه خپل سهمونه د ونډو په بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کولو ته حاضر وي یعنی هر هغه قیمت چې په هغې باندې یو سهم لرونکی د یوې کمپنۍ یو سهم په سټاک اکسچینج کې خرڅولو ته حاضر وي هغې قیمت ته آسک پرایس ویل کېږي د مثال په ډول که مونږ په یو کمپنۍ کې مختلفې فرض کوو په زرګونو ونډې ولرو او مونږ دې ته حاضر یو چې مونږ دغه هره ونډه د سل ډالر مقابل کې خرڅلاو ته اماده یو چې مونږ یې په سل ډالر باندې بل چا باندې خرڅ کو نو په دغه وخت کې دغه سل ډالر ته آسک پرایس ویل کېږي ځکه مونږ یې له دې قیمت څخه په ټیټ قیمت نه خرڅاوه یوازې په همدې قیمت یې مونږ خرڅولو ته حاضر یو نو هغه ټیټ ترین قیمت چې په هغې باندې یو سهم لرونکی د یو سهمي شرکت د یوې ونډې خرڅولو ته حاضر وي هغې ته آسک پرایس ویل کېږي بیټ پرایس بیا د ونډو په بازار کې د ونډې هغه قیمت ته ویل کېږي چې هغلته یو پانګه چونکی په دغه قیمت باندې د یو سهمي شرکت د یوې ونډې اخیستلو ته حاضر وي اوس که مونږ فرض کو چې که مونږ وغواړو چې د پل په کمپنۍ کې اوس مونږ تاسې ونډې واخلو نو دا چې مونږ د پل کمپنۍ یو ونډه په څو پیسو باندې اخیستلو ته حاضر یو همدغه قیمت ته بیټ پرایس ویل کېږي اوس که مونږ داسې فرض کو چې مونږ یو آفر ورکو چې مونږ فرض کو د پل کمپنۍ یوه ونډه په دوه سوه ډالرو باندې اخیستلو ته حاضر یو نو همدغې قیمت ته بیټ پرایس ویل کېږي بیا مونږ تاسې پوهېږو چې د ونډو په بازار کې کله چې د یوې کمپنۍ دغه ونډې تبادله کېږي نو هغلته د ونډو په بازار کې مونږ تاسې ډیزیګنیټډ مارکېټ میکرز یا ډي ایم ایم لرو چې هغلته د ونډو بازار یو فزیکي لوکیشن لري یو غټ دهلیز وي یو غټ تالار وي هغلته بیا په دغه دهلیز کې مختلف سټیشنې وي په هر سټیشن کې بیا مختلف کاونټرې وي نو په دغه یو سټیشن کې بیا یو مشخص ډیزیګنیټډ مارکېټ میکر یا ډي ایم ایم ناست وي او د یوې کمپنۍ ونډې فقط د یو مشخص ډي ایم ایم سره د هغې خرڅلاو او خرید چې دی تبادله صورت نیسي نو اوس که مونږ فرض کوو چې مونږ د پل کمپنۍ ونډه اخلو نو مونږ بیا هغه د ونډو په بازار کې هغه سټیشن یا هغه کاونټر ته ورځو په کنځې کې چې د پل کمپنۍ د ونډو تبادله صورت نیسي نو هغه دلته چې بیا په یو مشخص سټیشن کې کوم ډي ایم ایم ناست یو هغه بیا د پل کمپنۍ یا بلې هرې کمپنۍ د یوې ونډې لپاره دوه قیمتونه هغوی ټاکلي وي چې هغه دلته په نصب شوو سکرینونو باندې ټولو خلکو ته معلومېږي چې یو قیمت یې آسک پرایس دی او بلې هم بیټ پرایس دی نو اوس هر څوک چې غواړي د پل کمپنۍ یا بلې کمپنۍ ونډې واخلي نو هغه ډي ایم ایم چې په هر قیمت باندې په بل چا باندې دغه ونډې خرڅوي هغه د خرڅلاو قیمت ته آسک پرایس ویل کېږي او په هر قیمت باندې چې هغه ډي ایم ایم له بل چا څخه د یوې کمپنۍ ونډې اخلي هغه د اخیستلو قیمت ته بیا بیټ پرایس ویل کېږي دغه د آسک پرایس او بیټ پرایس تر منځ چې کوم تفاوت دی هغې ته سپریډ او یا هم آسک بیټ سپریډ ویل کېږي چې همدغه د ډي ایم ایم لپاره د ګټې معنا لري پری ویس کلوس کله چې مونږ تاسې د یاهو فایننس د ویب سایټ له لارې د دنیا د مختلفو کمپنیو د د ونډو باره کې معلومات ترلاسه کوو نو هغه دلته چې مونږ ته کوم راپور ترلاسه کیږي په هغې راپور کې دغه د پری ویس کلوز اصطلاح استعمالیږي د پری ویس کلوز څخه مراد دا دی چې هر کله مونږ په یو مشخص ورځ د ونډو په یو بازار کې د یوې کمپنۍ هغه د ونډو قیمتونه ګورو نو د نن څخه پرون یا تیره ورځ چې کله د وروستي ځل لپاره یا د اخر ځل لپاره د یوې کمپنۍ هغه د ونډو تبادله ترسره کېدله نو هغه تبادله په کوم قیمت ترسره شوې وه نو هغه د تیرې ورځې تر ټولو د وروستۍ تبادلې قیمت ته پریویس کلوز ویل کېږي 
دا چې نن د 2020 میلادي کال د اپریل 15 تاریخ ته او نن د یکشنبه ورځ ده نو په امریکا کې چون نن او پرون ویکینډو رخصتی وه نو هغلته د وندو بازارونه هم بندو خلاغی څخه مخ کې د 2020 میلادي کال د اپریل میاشتې په درین تاریخ یعنی د جمعې په ورځ چې کله هغلته د مختلفو کمپنیو د وندو تو بادله در سره کېدله نو که مونږ د اپل کمپنی مثال را واخلو نو په هغه ورځ چې کله د روستی زل لپاره د اپل کمپنی د وندو تو بادله تر سره شوله نو هغه تو بادله د یو سهم د دو سوه یو څلو ډالر په مقابل کې تبادله شو نو همدغې ته د پل کمپنۍ هغه پریویس کلوز وای په دې معنا چې هغه تیر را ورځ د روستی ځل لپاره د یوې مشخصې کمپنۍ هغه د ونډو تبادله په دغه قیمت تر سره شوې و له اوپن څخه مراد دا دی چې کله په یو مشخص ورځ باندې هغه د ونډو بازارونه یا سوک اکسچینج بیا پرانیستل شي نو هغلته چې د هرې کمپنۍ دغه ونډې په هغه مشخص ورځ باندې د لومړي ځل لپاره په کوم قیمت باندې تبادله کیږي هغې قیمت ته بیا اوپن ویل کیږي اوس که سبا ورځ فرض مثال په امریکا کې د ونډو بازارونه بیرته پرانیستل شي او هغلته د سلګونو بلکې د زرګونو کمپنیو دغه د ونډو تبادله صورت ونیسي نو که سبا ورځ اوس بل فرض د پل کمپنی هغه ونډې د لومړي ځل لپاره په هر قیمت باندې تبادله شي هغې قیمت ته بیا اوپن ویل کیږي دیز رینج له دې څخه مراد دا دی چې کله مونږ تاسې د یوې کمپنۍ هغه د ونډو باره کې معلومات ترلاسه کوو نو هغه دا چې د یاهو فایننس ویب سایټ موږ د کوم راپور راکوي نو هغه ته د هرې کمپنۍ د ونډو باره کې دغه د دیز رینج معلومات هم ورکړي وي له دې څخه مراد دا دی چې په یو مشخص ورځ باندې د ونډو په یو مشخص بازار کې د یوې مشخصې کمپنۍ هغه د ونډو تر ټولو ټیټ ترین قیمت څو او تر ټولو لوړ ترین یا ډیګ ترین قیمت څو دا چې وخت په وخت د یوې کمپنۍ د ونډې قیمتونه د مختلف وجوهاتو له وجې کله پورته ځي کله هم ښکته ځي نو دا چې په هغه مشخص او رز باندې د هغې د لوړ قیمت او د ټیټ قیمت تر منځ کم رینج و کم اندازه و کم حد و هغې ته دیس رینج ویل کیږي اوس که منګم دغه د دوه زره او شلم میلادي کال د اپریل د میاشتې د دریم تاریخ هغه د پل د کمپنۍ هغه د ونډو دغه ډیز رینج وګورو نو د ارقامو څخه معلومیږي چې په هغې ورځ د پل کمپنۍ د یوې ونډې تر ټولو ټیټ ترین قیمت دوه سوه نهه دیرش ډالرو او په همدغه ورځ باندې د پل کمپنۍ د یو ونډې تر ټولو لوړ ترین قیمت دوه سوه او پنځه څلوېښت ډالر و 52 ویک رینج له دې څخه مراد دا دی چې کله مونږ تاسې په یو مشخص ورځ باندې د یوې کمپنۍ هغه د ونډو د قیمتونو په هکله باندې معلومات ترلاسه کوو له نن څخه پخوا په دغه تیر یو شوي کال کې په دغه د تیر یو کال په جریان کې چې د یو مشخص کمپنۍ هغه د ونډو قیمت څومره نوسان کړی په دې معنا چې تر ټولو لوړ حد یې څومره و تر ټولو ټیټ حد یې څومره و نو دغه د تیر یو کال په جریان کې د یو مشخص کمپنۍ د قیمتونو هغه ټیټ او لوړ قیمت تر منځ چې کوم رینج دی د هغې تر منځ چې کوم لیمټ دی کوم حد دی هغې ته ففټي ټو ویک رینج ویل کیږي اوس که مونږ دغه د نن څخه دغه پخوا دغه د تیر یو کال په جریان کې د پل کمپنۍ دغه د ونډو د قیمتونو تر منځ دغه تفاوت یا رینج وګورو نو ډیټا ښيي چې د پل کمپنۍ د یو ونډې قیمت تر ټولو ټیټ ترین لیولې چې و یو سلو اویا ډالر و او دغه د تیر یو کال په جریان کې د پل کمپنۍ د یو ونډې هغه لوړ ترین قیمت چې و تقریبا درې سوه او دیرش ډالر و یو بل اصطلاح چې مونږ تاسې د ونډو په بازار کې اکثره ورسره د ونډو په راپور کې مخ کېږو هغه والیوم دی دلته د والیوم څخه مراد دا دی چې په یو مشخص ورځ باندې د ونډو په یو بازار کې د یوې کمپنۍ څومره ونډې د مختلفو پانګه اچونکو تر منځ تبادله کیږي نو د هغې شمیر یا تعداد ته والیوم ویل کیږي دا چې مونږ تاسې په دنیا کې په زرګونو کمپنۍ لرو او هر ورځ د هرې کمپنۍ په زرګونو بلکې په لکونو حتی په میلیونونو ونډې د مختلفو پانګه اچونکو تر منځ تبادله کیږي نو همدغه په یو مشخص ورځ کې د یوې کمپنۍ د تبادله کېدونکو ونډو هغه شمېر ته والیوم ویل کیږي اوس د پل کمپنۍ چې د دنیا یوه ستره او غټه کمپنۍ ده نو هره ورځ د د امریکا د ونډو په بازارونو کې تقریبا د پل کمپنۍ په میلیونونو ونډې د مختلفو پانګه اچونکو تر منځ تبادله کیږي 
ایوریج والیوم لدی څخه به مراد دا دی چې دا چې په مختلفو ورځو کې د یوې کمپنۍ هغه د تبادله کېدونکو ونډو شمېر فرق کوي په دې معنا سره چې کله کېدی شي د یوې کمپنۍ زیاتې ونډې په یو ورځ کې د ونډو بازار کې تبادله شي خو کله به کېدلی شي د یوې کمپنۍ هغه د تبادله کېدونکو ونډو شمېر راکم شي نو هر ورځ دا یو له بل سره فرق کوي دلته بیا له ایوریج والیوم څخه مراد دا دی چې په اوسط ډول د ونډو په یو بازار کې د یوې کمپنۍ هغه د تبادله کېدونکو ونډو هغه روزمره تعداد یا شمېر څومره دی په دې معنا چې په اوسط شکل باندې هره ورځ د ونډو په یو بازار کې د یوې کمپنۍ څومره ونډې تبادله کېږي نو هغې تعداد ته بیا ایوریج والیوم ویل کېږي اوس که موږ تاسې د ایپل کمپنۍ په هکله د یاهو ویب سایټ له لارې هغه معلومات ترلاسه کړو نو له هغې څخه معلومېږي چې د ایپل کمپنۍ دغه ایوریج والیوم تقریبا نهه څلوېښت میلیون شیر دی په دې معنا چې په اوسط شکل د امریکا د ونډو بازارونو کې هره ورځ د ایپل د کمپنۍ تقریبا نهه څلوېښت میلیونه ونډې د مختلفو پانګه اچوونکو ترمنځ تبادله کیږي اوس کله چې یو څوک غواړي د یوې کمپنۍ د ونډو باره کې مکمل معلومات ترلاسه کړي یعنی هغه دا ګوري چې د یوې کمپنۍ هغه د یوې ونډې قیمت څو دی دغه کمپنۍ د هرې ونډې مقابل کې څومره ګټه سم لرونکو ته ویشلې ده دغه کمپنۍ د هرې ونډې مقابل کې څومره ګټه خالصه ګټه ترلاسه کوي او ستن هره ورځ د کمپنۍ څومره ونډې تبادله کیږي ان دا کومې اصطلاحګانې چې موږ تاسې په لږ مخکې بحث وکړو نو که اوس منګه د یوې مشخصې کمپنۍ باره کې هغه د ونډو باره کې ډیټا په کار وي نو دلته موږ کولی شو په اسانۍ سره د یاهو فایننس د ویب سایټ له لارې دغه معلومات د هرې کمپنۍ باره کې ترلاسه کړو نو دلته به موږ تاسې ګوګل ته راشو دلته به ګوګل کې موږ تاسې ولیکو یاهو فایننس نو کله چې مونږه یاهو فایننس دلته ولیکو نو دلته بیا مونږ تاسې دغه د یاهو فایننس ویب سایټ ته به داخل شو کله چې مونږه ویب سایټ ته داخل شو نو دغلته مونږ تاسې بیا په دې ځای کې د هرې کمپنۍ د ونډو باره کې چې معلومات په کار وي نو دغه ځای کې مونږ هغه د کمپنۍ نوم لیکو بیا د هغې د ونډو باره کې مکمل معلومات مونږ ترلاسه کولی شو نو اوس که مونږ فرض کوو د ایپل کمپنۍ باره کې معلومات په کار وي نو دلته مونږ د ایپل نوم لیکو نو دلته دغه لیست په خپله مونږ ته ښکارېږي اوس دغه لیست کې مونږ د ایپل کمپنۍ انتخابوو چې مونږ ته دغه د ایپل کمپنۍ د ونډو باره کې اوس فعلاً ټول معلومات ترلاسه کړي نو دلته اوس که مونږ تاسې دې سکرین ته متوجه شو دلته معلومېږي چې دغه د ایپل کمپنۍ هغه د یو ونډې قیمت تقریبا دوه سوه یو څلوېښت ډالر او یو څلوېښت سنټه دی او دغه منفي درې اشاره پنځه دوه په دې معنا چې تېره ورځ کله د وروستي ځل لپاره د ایپل کمپنۍ دغه د ونډو تبادله تر سره شوله نو په هر قیمت چې تر سره شوې وه نو دغه اوسنی قیمت د هغې قیمت نه د دومره ډالرو په اندازه باندې ټیټ دی او دغه قوس کې چې بیا منفي یو اشاره څلور څلوېښت فیصده لیکلي په دې معنا چې دغه د ایپل کمپنۍ دغه اوس چې د یو ونډې کم قیمت دی هغه د تېر یو ورځ د وروستي قیمت څخه تقریبا یو اشاره څلور څلوېښت فیصده دغه قیمت ټیټ دی دلته مونږ تاسې چې په کومو اصطلاحاتو باندې مخکې بحث وکړو چې هغه پریویس کلوزو اوپن پرایسو بیډو آسکو ډیز رینجو همدارنګه ففټي ټو ویک رینجو همدارنګه والیومو ایوریج والیومو همدارنګه مارکیټ کیپیټلایزیشنو همدارنګه ارنینګ پر شیرو همدارنګه ډیویډینډو نو دلته په دغه ځای کې مونږ هر وخت هره لحظه د دنیا د هرې کمپنۍ باره کې ټول مکمل معلومات ترلاسه کولی شو نو اوس کله چې یو پانګه اچوونکی غواړي بیا په یو کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړي نو هغه لومړی کولی شي د دغه یاهو فایننس د ویب سایټ له لارې د مختلفو او بېلابېلو کمپنیو د ونډو د قیمتونو باره کې معلومات ترلاسه کړي او هغه نفس چې بیا د هغه لپاره په هره کمپنۍ کې پانګه اچونه مفیده وي نو بیا کولی شي په هغې ځای کې پانګه اچونه وکړي د نن درس هم دومره و تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ تر بل درس هم و پر لویه لاسپارو مننه